एर पूर्व तुम्हारा भगनांशर एवं स्वाभाविक संख्यार वर्गमूल कर दशमिक संख्यार वर्गमूल तेल दशमिक संख्यार वर्गमूल क्यों करते हैं से आजकल आलोच्य विषय एखे तुम्हारा देखते जिरो पॉन्ट फाइव तरह होल स्कोर अर्थात होल स्कोर एर आगे तुम्हारा देखे स्कोर अर्थ हो वर्ग तेल एर वर्ग कत हो और नीचे रही है रुट जिरो पॉन्ट टू फाइव अर्थात पचिस दशमिक दुई पाँच दशमिक पर पचिस बोला उचित नए दशमिक पर एक एक संख्या बोलते हैं तेल एखे दशमिक दुई पाँच एर वर्गमूल कत हो अर्थात रुटर बर्ग मान अर्थ हे वर्गमूल तेल एर वर्ग कत हो देखी एन तेल जिरो पॉन्ट फाइव एर वर्ग कत एर अर्थ हे स्कोर अर्थ हे एटा के अब दुबार गुण करते हैं तेल जिरो पॉन्ट फाइव इंटू जिरो पॉन्ट फाइव इक्ुएल टू एखे गुणटा कर देखी जिरो पॉन्ट फाइव जिरो पॉन्ट फाइव तेल गुण कर ले पाँच पाँच पचिस है पचिस पाँच हाथ तक दई पाँच शून्य शून्य है और हाथ दुईटा एखे बस जा प्रथम संख्या दिए मैं गुण कर हलो तरह एक संख्या चले गल ए द्वित संख्या दिए गुण कर पाँच शून्य शून्य है शून्य शून्य जो संख्या गुण कर ले शून्य है और इन्हें शून्य शून्य है तेल कत होने पाँच एखे दई एखे शून्य हमारे दशमिक कटा आ दशमिक पर एक एक दशमिक पर एक अर्थात दशमिक पर दोटो संख्या रही है तेल दशमिक पर हम दाम दिक्कत के बसा एक दई दो घर पर दशमिक पर बसा तेल कत हेखने जिरो पॉन्ट टू फाइव तेल जिरो पॉन्ट टू फाइव हे एर वर्ग तेल एर वर्गमूल कर ले कत से लक्षणीय विषय तेल एर वर्गमूल को देखी एखे रही है जिरो पॉन्ट टू फाइव एर वर्गमूल तेल वर्गमूल करते गोड़ा जन नीते हैं क्योंकि आप एर आगे हमें देखे जे वान टू पॉन्ट फाइव थ्री जो थे तेल मैं जो वर्गमूल करी ये दशम स्वाभाविक संख्या वर्गमूल धरम कर स्वाभाविक संख्या जो वर्गमूल करी प्रथम डान दिक्कत के बा दिखे जोड़ा जोड़ा नहीं जो है तेल ये एक जोड़ा रही है और एक बाढ़ती रही है तेल ये एक संख्या हो अर्थात एखे वर्गमूल संख्या हे दुटो कंतु ये दशमिक रही है जदि दशमिक थे तेल बाम दिक्कत डान दिखे जोड़ा जोड़ा संख्या नहीं जो पी ते नियम हे एखे जोड़ा संख्या नवा तेल कत हेखने दशमिक जो आपात तो ना धरी तेल कत हो पचिस हो दशमिक दशमिक दिए रखी तरह पाँच पाँच पचिस है तेल पाँच एखे पाँच 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 पचिस होने पचिस लिखब तेल कत हे दशमिक पाँच तेल लिखब जिरो पॉन्ट फाइव तेल एर वर्गमूल हे जिरो पॉन्ट फाइव अर्थात दशमिक दुई पाँच वर्गमूल हे दुई दशमिक ये दशमिक पाँच शून्य दशमिक पाँच एवं शून्य दशमिक पाँच एर वर्ग हे शून्य दशमिक दई पाँच ताल तुम्हारा बुझते पर वर्गमूल एवं वर्ग एक ही संख्यार कम भाव करा देखा जा जिरो पॉन्ट थ्री एर वर्ग कत हो तर वर्ग हो जिरो पॉन्ट थ्री एखने दू रही है अर्थात दुबार गुण करते हैं जिरो पॉन्ट थ्री जो गुण कर तीन त्रिक्षा नय ते तीन शून्य शून्य आर शून्य शून्य एखान शून्य शून्य तेल गुण फल कत हे नय शून्य शून्य तेल एकटार पर दशमिक आर एकटार पर दशमिक तेल दुटर पर दशमिक तेल के डान दिक्कत के दुटर पर दशमिक दीब ये रही है नये रही है शून्य तेल 
এক ঘর দু ঘর তাহলে দু ঘর দশমিক পড়ছে তাহলে আমাদের কথা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন তাহলে এখানে আমাদের বর্গ হবে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন তাহলে এরপর আমরা এটার বর্গমূল করে দেখি তাহলে রুট জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এর যদি বর্গমূল করা হয় তাহলে কি হবে বর্গমূল এর বর্গমূল আমরা কিভাবে করব তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এর বর্গমূল যদি আমরা করি তাহলে কত হবে এখানে এক জোড়া নিয়ে নিচ্ছি ডান দিকে চলে যাচ্ছি তাহলে এখানে হচ্ছে জিরো নাইন অর্থাৎ এখানে রয়েছে তিন তাহলে আমাদের জিরো প্রথমের দশমিক নিচ্ছি দশমিকের পর আমাদের ভাগ মানে ভাগ করতে হবে তাহলে এখানে তিন তৃক্ষা নয় হয় তাহলে এখানে নয় তাহলে জিরোটা নিয়ে নিচ্ছি তাহলে আমাদের কত হচ্ছে দশমিক তিন হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা লিখব শূন্য দশমিক তিন তাহলে কিভাবে করতে হয় তোমরা বুঝতে পারলে আরেকটা উদাহরণ দিই এখানে ধরো দশমিক এইট ওয়ান এর বর্গমূল করতে হবে তাহলে কিভাবে বর্গমূল করব এখানে রয়েছে দশমিকের পরে দুটো সংখ্যা আর এখানেও রয়েছিল দশমিকের পরে দুটো সংখ্যা তাহলে এখানে দশমিকের পরে যে দুটো সংখ্যা রয়েছে তাহলে আমরা এখানে কি করব এখানে করব প্রথমে একাশি মানে পয়েন্ট এইট ওয়ান তাহলে পয়েন্ট এইট ওয়ান রয়েছে এর বর্গমূল আমরা যদি করি তাহলে কি দাঁড়াবে এই পয়েন্টের আগে পয়েন্ট এখানে নিয়ে নিই তাহলে আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা চলে আসছে তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা কিভাবে করি বর্গমূল সেইভাবে আমরা বর্গমূলটা করব তাহলে নয় নাম একাশি হয় তাহলে নয় নাম একাশি নয় নয় একাশি হচ্ছে তাহলে এখানে একাশি নিয়ে নিচ্ছি তাহলে কত হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট নাইন তাহলে এখানে আমরা দশম আগে একটা জিরো বসাই তারপরে নাইন হচ্ছে তাহলে এভাবে আমরা বর্গমূলগুলো করব আবার দেখো রুট ওভার ওয়ান অর্থাৎ এক দশমিক ছয় নয় এর বর্গমূল কিভাবে হবে দেখো দশমিকের পরে ডান দিকে রয়েছে দুটি সংখ্যা যদি দশমিকের পরে ডান দিকে দুটো সংখ্যা থাকে তাহলে বর্গমূলে একটা সংখ্যা আসবে দশমিকের পর তাহলে সেটা আমরা কিভাবে করব এখানে দেখো তাহলে এখানে রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স নাইন এখানে রয়েছে আমরা এক জোড়া ওই দিকে নিয়ে যাব তীর চিহ্ন দিব ডান দিকে তাহলে এখানে পূর্ণ সংখ্যা একটা রয়েছে তাহলে পূর্ণ সংখ্যা এক রয়েছে তাহলে একের বর্গমূল আমরা কি করি একই হয় তাহলে এক এককে এক এক এককে এক হলো এরপর কিন্তু আমাদের দশমিকের পরের সংখ্যাগুলো নামাতে হবে তাহলে দশমিকের পরের সংখ্যা নামানোর নিয়ম হচ্ছে ভাগে মানে নিয়ম হচ্ছে প্রথমে দশমিকটা ভাগ ফলে দিতে হয় তাহলে প্রথমে দশমিকটা দিলাম তারপরে স্বাভাবিক সংখ্যা হয়ে গেল তাহলে এর ডবল কত হয় তুই তাহলে এখানে নামায় ছয় নয় অর্থাৎ উনসত্তর নেমে গেল তাহলে একের ডবল অর্থাৎ একে দুই দিয়ে গুণ করলে দুই হয় তাহলে এরপর হচ্ছে লাস্টে রয়েছে একক সংখ্যা তিন তাহলে কত কত দিয়ে তিন মানে গুণ করলে নয় হয় তাহলে এখানে নয় অর্থাৎ তিন ইন্টু তিন সমান হয় নয় আবার সাত ইন্টু সাত গুণিত সাত সাত গুণিত সাত সমান হয় উনপঞ্চাশের আগে আলোচনা করা হয়েছে যখন আমরা ভগ্নাংশের বর্গমূল করছিলাম তখন এগুলো আলোচনা করা হয়েছে তবুও আরেকবার বলে দিচ্ছি তাহলে এখানে রয়েছে নয় এখানেও রয়েছে এককের ঘরে নয় তাহলে এককের ঘরে নয় রয়েছে রয়েছে বাকি ছয় তাহলে যদি আমরা মানে সাত খাওয়াই তাহলে সাত দুগুণে চোদ্দ হয়ে যায় তাহলে ছয় থেকে বেশি হবে তাহলে আমরা তিন খাওয়াবো তাহলে তিন খাওয়ালে কি হয় তিন ত্রিক্ষা নয় হয় আর তিন দুগুণে ছয় হয় তাহলে উনসত্তর হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের কথা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় বর্গমূল অনুরূপভাবে আমরা যদি এটা করি তাহলে কি হবে এখানে রয়েছে দু জোড়া অর্থাৎ বর্গমূল যখন আমরা করব তখন দশমিকের পরে দুটি সংখ্যা পাব দুটোই একটা হয় অঙ্ক সংখ্যা দুটোই একটা তাহলে এখানে দু জোড়া রয়েছে তাহলে অঙ্ক সংখ্যা হচ্ছে আমাদের বর্গমূলের অঙ্ক সংখ্যা কত হবে এখানে দুটো অর্থাৎ দু অঙ্কের সংখ্যা রয়েছে 
তাহলে বর্গ মূল করতে গেলে আমাদের দুটি দশমিকের পরে সংখ্যা পাবো তাহলে করে দেখি কিভাবে হচ্ছে এখানে রয়েছে পয়েন্ট ওয়ান টু টু ফাইভ এর বর্গমূল যদি করা হয় তাহলে কি হবে প্রথমে রয়েছে পয়েন্ট অর্থাৎ দশমিক তাহলে প্রথমে দশমিক যদি থাকে তাহলে আমার প্রথমে দশমিকটা ভাগ ফলে নিয়ে নেব তাহলে আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা চলে এসছে এরপর আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা যেভাবে করি সেইভাবে আমরা করব তাহলে এইখানে এদিকে রয়েছে আমরা আমাদের নিয়ম হচ্ছে দশমিকের পরে দু ঘর দু ঘর ডান দিকে তীরচিহ্ন নিতে হয় তাহলে এখানে দুটি রয়েছে তাহলে দুটি অঙ্ক সংখ্যা হলো এখানে রয়েছে বারো তাহলে তিন তীক্ষা মানে নয় হয় আর চার চারে ষোলো বার থেকে বেশি হয় তাহলে আমরা এখানে তিন লিখব তিন তীক্ষা নয় এবার বারো থেকে নয় যদি যায় তাহলে কত থাকে নয় আর তিনে বারো হয় তাহলে তিন এখানে এক জোড়া নেমে যাবে তাহলে তিনশো পঁচিশ হলো এরপর নয়ের এখানে রয়েছে তিন তিনের ডবল কত হয় ছয় তাহলে এখানে ছয় হচ্ছে লাস্টে এককের ঘর রয়েছে পাঁচ অতএব আমাদের পাঁচই যাবে তাহলে এখানে পাঁচ দিয়ে দেবো তাহলে এখানে পাঁচ দিচ্ছি পাঁচ পাঁচে পঁচিশে পাঁচ হাত থাকে দুই পাঁচ ছয় তিরিশ হাত দুয়ে বত্রিশ তাহলে আমাদের কত হলো পঁয়ত্রিশ তাহলে পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ হবে পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এটা হচ্ছে বর্গমূল এইভাবে বর্গমূলগুলো দশমিকের বর্গমূল করতে হয় তাহলে এরপর আমরা চলে আসব তাহলে এখন আমরা চলে আসি নিজে করি এগারো দশমিক তিন তাহলে প্রথম এক নাম্বার দাগে কি রয়েছে এক নাম্বার দাগে বলেছে যে নিচের দশমিক সংখ্যার বর্গের মান নির্ণয় করি অর্থাৎ আমি যে প্রথমে যেটি উদাহরণটা দিয়েছিলাম যে উদাহরণটা সেই অনুযায়ী এখানে বর্গগুলো নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে রয়েছে এক নাম্বার রয়েছে কত জিরো পয়েন্ট সেভেন দু নাম্বার রয়েছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তিন নাম্বার রয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট চার নাম্বার রয়েছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে কিভাবে করতে হয় এর আগে তো তোমরা দেখেছ আরেকটা এখানে দেখাচ্ছি তাহলে এক নাম্বারের উদাহরণটা আমি দেখাচ্ছি তারপর তোমরা অবশ্যই বাকিগুলো করতে পারবে তাহলে আমি এখানে এক নাম্বার প্রথমে দেখাচ্ছি এক নাম্বার রয়েছে এস এসটা জিরো পয়েন্ট সেভেন বর্গ বলছে তাহলে বর্গ করলে আমাদেরকে হোল স্কোয়ার নিয়ে নিতে হয় তাহলে হোল স্কোয়ার নিয়ে নিল তাহলে এর কত হবে সাত সাতে উনপঞ্চাশ হয় অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সেভেন ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন তাহলে কত হচ্ছে সাত সাতে উনপঞ্চাশ এখানে সাত সাতে উনপঞ্চাশের নয় হাত থেকে চার আর সাত শূন্য শূন্য এখানে চারটা বসে গেল এবার সাত দিয়ে আমি যদি গুণ করি সাত শূন্য শূন্য হয় আবার শূন্য শূন্য হচ্ছে আমার স্বাভাবিক যে মানে যেভাবে গুণ করি সেভাবে গুণ করি নিই প্রথমে তাহলে কত হচ্ছে এখানে হচ্ছে নয় এখানে হচ্ছে চার এখানে হচ্ছে শূন্য এরপর কটার পর দশমিক রয়েছে এখানে একটার পর দশমিক এখানে একটার পর দশমিক অর্থাৎ দশমিকের পর দুটো ঘর রয়েছে এক দুই তাহলে আমরা ডান দিক থেকে দুটো ঘর বাদ দিব আর দশমিক বসব তাহলে এক দুই দুটো ঘরের পরে দশমিকটা এখানে বসালাম তাহলে কত হলো আমার জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন দু নাম্বার রয়েছে এরপর আমি দু নাম্বার না করে একেবারে তোমাদেরকে করে দিচ্ছি তিন নাম্বারটা দু নাম্বারটা তোমরা করবে চেষ্টা তিন নাম্বারটা করে দিচ্ছি একেবারে তিন নাম্বার রয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট এটার হোল স্কোয়ার করি কারণ বর্গ বলেছে তাহলে বর্গ করতে গেলে আমাদেরকে হোল স্কোয়ার করে নিতে হয় তাহলে এখানে কি হবে এখানেও গুণ করো জিরো পয়েন্ট জিরো এইট আবার জিরো পয়েন্ট জিরো এইট তাহলে গুণ করে নিলে কত হয় এখানে আছে আট আটটি চৌষট্টি তাহলে চৌষট্টি চার হাত থেকে ছয় এখানে চৌষট্টি চার হাত থেকে ছয় তাহলে এখানে হচ্ছে আট শূন্য শূন্য আর শূন্য হাতে ছয় ছিল সেই ছয়টা এখানে বসে যাবে তারপরে আট শূন্য শূন্য হবে এক ঘর চলে গেল এরপর এটা দিয়ে আমরা গুণ করব তাহলে আট শূন্য শূন্য আট শূন্য সাথে শূন্য গুণ করলে শূন্য হয় দুবার গেল তারপর আবার শূন্য দিয়ে গুণ করছি তাহলে শূন্য শূন্য আবার শূন্য শূন্য আবার শূন্য শূন্য তাহলে আমার গুণফল কত হচ্ছে এখানে হচ্ছে ছ চার ছয় শূন্য 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 
তাহলে ক হর পর আমার দশমিক হবে এখানে দশমিকের পর রয়েছে দু ঘর এখানে দশমিকের পর রয়েছে দু ঘর অর্থাৎ চার ঘর তাহলে দশমিক আমরা চার ঘর পর দিব এখানে ডান দিকে দিকে নিয়ে যায় এক দুই তিন চার তাহলে এখানে হবে দশমিকটা তাহলে আমাদের নির্ণয় বর্গ কত হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইটের বর্গ মূল বর্গ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স ফোর এইভাবে তোমরা বাকিগুলো করে নিবে দুয়ের দাগের গুলো কি বলেছে দুয়ের দাগে রয়েছে যে দশমিক বিন্দুর পরের অঙ্ক সংখ্যার বিচারে নিচের দশমিক সংখ্যার মধ্যে কোনগুলি পূর্ণ বর্গ দশমিক তা লিখি দেখি এটা আছে তাহলে এখানে বলা আছে দুয়ের দাগে দশমিক বিন্দুর পরের অঙ্ক সংখ্যার বিচারে নিচের দশমিক সংখ্যার মধ্যে কোনগুলি পূর্ণ বর্গ দশমিক সংখ্যা হবে অর্থাৎ দশমিক সংখ্যার পরে যে রয়েছে সেই সংখ্যার যে আছে সেইগুলার অঙ্ক বিচার অর্থাৎ ক ঘর অঙ্ক রয়েছে সেই বিচারে দশমিক সংখ্যাগুলো পূর্ণ বর্গ হবে কি না এখানে সেইটা আলোচ্য বিষয় তাহলে আমাদের রয়েছে কত প্রথমেরটায় অর্থাৎ দুয়ের দাগে দুয়ের দাগের এক একটা এক নম্বরে এক নম্বর রয়েছে বাইশ দশমিক পাঁচ এটি কি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এর অঙ্ক সংখ্যা কত রয়েছে এখানে রয়েছে এক অর্থাৎ দশমিকের পরে একটি অঙ্ক সংখ্যা রয়েছে তাহলে এটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা করা সম্ভব হবে না কিভাবে না সেটা এখানে করে দেখাচ্ছি আমি বাইশ দশমিক পাঁচ কেন পূর্ণ বর্গ নয় দেখে নাও তাহলে এখানে হচ্ছে এক জোড়া আমরা জানি দশমিকের আগের সংখ্যাগুলোকে জোড়া জোড়া বাঁ দিকে নিয়ে যেতে হয় আর দশমিকের পরের সংখ্যাগুলো জোড়া জোড়া ডান দিকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে এখানে আমরা বাম দিকে এক জোড়া নিয়ে নিচ্ছি তাহলে হচ্ছে আমাদের বাইশ তাহলে চার চারে ষোলো হয় পাঁচ পাঁচে হলে বেশি হয়ে যাচ্ছে পঁচিশ হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা চার চারে ষোলো খাওয়াচ্ছি তাহলে ষোলো নিলে কত হচ্ছে বাইশের থেকে ষোলো গেলে ছয় হয় তাহলে দশমিক এখানে রয়েছে দশমিকের পর সংখ্যা নামানোর আগে আমরা দশমিক এখানে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে পাঁচটা নামাচ্ছি তাহলে আমাদের কথা হচ্ছে পঁয়ষট্টি হচ্ছে এবার এখানে যা আছে তার ডবল এখানে আসতে হয় তাহলে এখানে হচ্ছে আট চার দুই আট হয় তাহলে যদি এখানে আমরা একই দিছি তাহলে এক অর্থাৎ একাশি হয়ে যাবে এক দিই যদি গুণ করি তাহলে একাশি হচ্ছে আর এখানে রয়েছে পঁয়ষট্টি তাহলে নিশ্চয় আমাদের একাশিটা বেশি হচ্ছে তাহলে এই জন্যে আমাদের পূর্ণবর্গ করা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে এটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় কারণ দশমিকের পরে একটি সংখ্যা রয়েছে তাহলে এটি পূর্ণবর্গ নয় এটি পূর্ণ বর্গ নয় এরপর তোমরা আশা করি বুঝেছ যে কেন হল না সেটা আলোচনা করলাম এরপর দু একটা দেখো দুয়ের অঙ্কটা রয়েছে এক দশমিক চার চার অর্থাৎ দশমিকের পরে দুটি ঘর রয়েছে অর্থাৎ একটি অঙ্ক রয়েছে তাহলে এখানে দুটি সংখ্যা থাকার জন্য আমাদের এটা পূর্ণবর্গ হবে কিভাবে হবে সেটা আমরা এখানে বিচার করে দেখি করেই দেখি এক দশমিক চার চার অর্থাৎ যদি আমরা নিই তাহলে এখানে রয়েছে পূর্ণ সংখ্যা একটা তাহলে আমাদের এক হয় এক একে এক হয় তাহলে এরপর দশমিক দশমিকের পরের সংখ্যাগুলো নামাবো আমরা ডান দিকে চলে যাই জোড়া জোড়া সংখ্যা দশমিকের পরে তাহলে এক জোড়া সংখ্যা নামাতে পারবো তাহলে এখানে নামছে চুয়াল্লিশ এই দশমিকটা এখানে নিয়ে নিই তাহলে এক এক ডবল কত হয় দুই তাহলে এখানে যদি আমরা দুই খাওয়াই তাহলে দুই দু কত হয় চার আর দুই দুগুণে চার তাহলে কত হচ্ছে চুয়াল্লিশ তাহলে আমাদের পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হচ্ছে তাহলে এক দশমিক দুই হচ্ছে অতএব এটির অঙ্ক সংখ্যা রয়েছে দুটি মানে দশমিকের পরে অঙ্ক সংখ্যা একটি রয়েছে অর্থাৎ দুটি সংখ্যা রয়েছে তাহলে এটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে তাহলে এটি পূর্ণ বর্গ পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এরপর আমরা চলে আসব বাকিগুলো তোমরা করে নিবে এটাও হবে না যেহেতু দশমিকের পরে একটি সংখ্যা রয়েছে এটা তো হবে না দশমিকের পরে একটা সংখ্যা রয়েছে এরপর আমরা তিনের দাগে চলে আসি তাহলে তিনের দাগে কি বলেছে সেগুলো একটু দেখি তিনের দাগে বলেছে নিচের দশমিক সংখ্যার বর্গমূলের মান নির্ণয় করি অর্থাৎ বর্গমূল করতে হবে সেই বর্গমূলটা কিভাবে করি 
एक नम्बर तुम्हारे देखिए दी एक नम्बर रही है फोर पॉइंट फोर वन जदि बर्गमूल करी तेल के रूट नहीं छाड़ा बर्गमूल धरा जाए ना तो ये रूट नहीं निल कि बर्गमूल कर देखो ये एखान रही है चार दशमिक चार एक तेल एर बर्गमूल जो करी आपसे दुई दुए चार हो एखान चार रही गल तेने दशमिक रही है दशमिक नहीं निची एरपर हमारे दो जोड़ा जोड़ा नामाते हैं तेल एक जोड़ा रही है तेल एखे चार एक अर्थात एक चल्लिस नेमे गल तेल दर डबल कौ है चार है तेल चार एखे रही है एक तेल एक जो एक संख्या एक है तेल कत कत नहीं बर्गमूले तेल जान एक गणित एक इक्ल टू एक आर नय गणित नय समान एकाशी अर्थात एक एक संख्या एखे एक एखान एक एक संख्या एक तेल कौनटाब से विचार विषय जदि नय तेल नय नाम एकाशी एखे नय जो नहीं कत है चार नाम छत्तीस बेसि हो जाए और ये जो एक नहीं एक एक के एक चार एक के चार हो तरह एक नहीं एक के एक चार एक के चार हो तेल कत हो टू पॉइंट वन अर्थात बर्गमूल हो दशमिक एक निजेरा आशा करी तुम्हारा पार्बे एरपर हम चले आस निजे करी एगारो दशमिक चार रही है नीचे दशमिक संख्यार भाग पद्धति बर्गमूल निर्णय करी अर्थात आगे जो देखे से भावे एर बर्गमूल करते हैं तेल एखे रही है प्रथम जिरो पॉइंट जिरो 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 टू फाइव सिक्स एटार बर्गमूल क्यों करब एख देख तेल एटार रूट नहीं रूट ना नीले बर्गमूल बोझा जाए ना तो रूट नहीं निल एरपर कि बर्गमूल कर तुम्हारा देख एखे रही है जिरो पॉइंट जिरो 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 टू टू फाइव तेल के बर्गमूल करते हम क्यों करते हैं यार नियम हे दशमिक पर डान दिखे दुघर दुघर को नहीं जाब तेल ये दुटोर माथाय तीर चिन्ह एखान दुटोर माथाय तीर चिन्ह आर एखान दुटोर माथाय तीर चिन्ह तेल कट अंक संख्या कटा हे एक दो तीनटे हे अंक संख्या तीनटे रही है तेल प्रथम रही है दशमिक तेल दशमिक आगे दिए दी एखे तरपर हे जिरो प्रथम अंक जिरो रही है तेल को ना तेल जिरो दिए दी तेल कत हेरपर हमारे पर अंक हे दुई रही है क्योंकि दुई के पढ़ते परि ना बर्गमूल तेल क्यों करब दई एक के दई तेल एक खावे एक दिले एक हेल्ले एखे वियोग कत एक एक जोड़ा नाम दी तेल पचिस रही गल तेल कत हे एकश पचिस एक डबल दई तेल एखे रही है कत पाँच रही है तेल एखे अवश्य पाँच मैं छय एखे छय भूल हो गए छय तेल कत हे एखे अंकटाई भूल लिखे छाप्पन्न तेल छाप्पन्न तेल एखे हे छय रही है तेल छय जो थे लास्टे तेल चार और ना छय दोटो एक जाए कारण चार चार मान चार चारे षोलो है चार स्कोर चार चार षोलो और छय स्कोर है छत्तीस तेल एकक घर एरों छय रही है एरो छय रही है तेल कौन ट खावाल ये ठीक है तेल जो ये धरी मैं छय रही है तेल एखे बद दिए दीची ए बार रही है एखे पंदो तेल दुई के कत दिए गुण कर ले पंदो का जाए तेल छय दिए जो गुण करी तेल छय दुई बारो है और चार दिए गुण चार दू आठ हो तेल अनेक नीचे हो जाए और बारोटा काछाची हो तरह एखे लिखब छय तेल ये छय दिए दीची एखे हो छय तेल छाप्पन्न एक छाप्पन्न तेल कत हे एखे पॉन्ट जिरो वन सिक्स तेल एर बर्गमूल हो जिरो पॉन्ट जिरो वन सिक्स एटाई एनसार एरपर रही एखे रही है हमारे दूटा आशा करी एरपर करते 
এরপর তাহলে তিন একটা করে দিই তিন একটা করলে চারটা অবশ্যই তোমরা পারবে তাহলে তিন তিনটা আমি একটু দেখিয়ে দিই কিভাবে করছি তাহলে তিন একটা দেখানো আসবে তোমরা অবশ্যই চারটা করতে পারবে তাহলে তিনের দাগে রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স জিরো নাইন এখানে যেহেতু বর্গমূল করতে বলেছে তার জন্য আমি রুটটা নিয়ে নিয়েছি কারণ রুট না থাকলে বর্গমূল বুঝাই না সেই জন্য নিয়ে নিয়েছি তাহলে এরপর আমরা এর বর্গমূল করে দেখি ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স জিরো নাইন এর বর্গমূল কোথাও দেখা যাক তাহলে আমাদের দশমিকের পরে ডান দিকে এক জোড়া এক জোড়া নিয়ে নিই তিন দিয়ে দিলাম এক জোড়া এক জোড়া তাহলে এখানে রয়েছে পূর্ণ সংখ্যা এক রয়েছে তাহলে আমরা জানি এক এককে এক হয় তাহলে প্রথমে বর্গমূলটা এক এক করে নিই তারপর দশমিক রয়েছে এরপর দশমিকের নিচে মানে পরেরগুলো নামাতে হবে তাহলে দশমিকটা এখানে দিয়ে দিই তাহলে এক জোড়া নামিয়ে নিই জিরো সিক্স হচ্ছে হচ্ছে এক তাহলে এক এক ডবল হয় দুই তাহলে এখানে দুই নিয়ে নিচ্ছি এরপর দেখুন এখানে রয়েছে জিরো সিক্স আর এখানে দুই দিয়ে তারপর ডান সাইডে আমাদেরকে এক লিখতে হয় তাহলে যদি এক এখানে দেওয়া হয় তাহলে কত হবে একুশ হয়ে যাবে কিন্তু এখানে ছয় রয়েছে তাহলে একুশ বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি করব পরের যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলো নামাই কিন্তু পরের সংখ্যাগুলো নামাতে গেলে আমরা এক জোড়াই প্রথমে একটাই নামাতে পারি পরের যখন আমরা নামাই তখন এই দিকে ভাগ ফলে একটা শূন্য নিয়ে নিতে হয় তাহলে শূন্য নিয়ে এগুলো নামিয়ে দিই তাহলে এখন কত হচ্ছে ছশ নয় হচ্ছে তাহলে এখানে লাস্ট সংখ্যা অর্থাৎ এককের রয়েছে তিন এই নয় তাহলে নয় আমাদের কোন কোন সংখ্যাগুলোর গুণ করলে এককের ঘরে নয় হয় তাহলে আমরা জানি তিনের স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো নাইন হয় তাহলে এককের ঘরে নয় হচ্ছে আবার সেভেনের স্কোয়ার ইকুয়াল টু হয় ফোর নাইন এককের ঘরে হচ্ছে নয় তাহলে কোনটা আমরা এখানে নিব সেটা আমাদের বিচার্যের বিষয় যদি পরের সংখ্যা আমরা দেখছি এখানে রয়েছে ছয় তাহলে সাত যদি আমরা এখানে সাত খাওয়াই তাহলে সাত দিয়ে চোদ্দো হয়ে যাচ্ছে বেশি হচ্ছে তাহলে আমরা তিন নিব তাহলে এখানে যদি আমরা তিন এখানে দেখো এখানে রয়েছে দশ হয়ে গেছে তাহলে দশের ডবল কত হচ্ছে এখানে কুড়ি হবে তাহলে এখানে তিন নিয়ে নিই এখানে তিন খাওয়াই তাহলে তিন তিরিক্ষা নয় হচ্ছে তিন শূন্য শূন্য হচ্ছে আর তিন দিয়ে ছয় হচ্ছে তাহলে আমাদের কত হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি এটা হয়ে বর্গমূল ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি এটা হচ্ছে অ্যান্সার এরপর নিজে করি এগারো পাঁচে চলে আসে আমরা কারণ ওইগুলো তো আশা করছি তোমরা পারবে কোনো অসুবিধা হবে না যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে এরপর নিজে করি এগারোর পাঁচে হচ্ছে রুট ফাইভ ও রুট সেভেন এর দুই ও তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয় করি অর্থাৎ এটা তো পূর্ণ বর্গ হবে না সম্ভব মানে হয় না সেই জন্যে এখানে দুই দশমিক এবং তিন দশমিক আসন্ন মান পর্যন্ত করে নিতে বলেছে তাহলে আমরা এখানে রুট ফাইভের আসন্ন মান দেখি কিভাবে করছি তাহলে রুট ফাইভ নিজে করি রুট ফাইভ এর আসন্ন মান হচ্ছে এখানে বর্গমূলটা আমি করে দিচ্ছি কিভাবে করতে হয় সেটা দেখো তোমরা রয়েছে পাঁচ তাহলে পাঁচ পূর্ণ বর্গ নয় তাহলে আমরা কি করি প্রথমে দুই খাওয়াই দুই দুগুণে চার হয় যদি তিন খাওয়াই তাহলে তিন তিরিক্ষা নয় পাঁচের থেকে বেশি হচ্ছে তার জন্য এখানে আমরা প্রথমে দুই লিখব তাহলে দুই দুগুণে চার হচ্ছে কত হচ্ছে এখানে বিয়োগ করে বিয়োগ করে এক হচ্ছে এক আর বর্গমূল করা সম্ভব হয় না সেই জন্য আমরা এখানে দশমিক লিখব দশমিক নিয়ে আমরা এদিকে এক জোড়া শূন্য নিব কারণ আমরা ভাগে জানি দশমিকের পরে একটি হয় কিন্তু বর্গমূলের ক্ষেত্রে দশমিকের পরে দুটি শূন্য নিতে হয় এটা হচ্ছে বর্গমূলের নিয়ম তাহলে এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে দুই রয়েছে তাহলে দুয়ের ডবল কথা হচ্ছে চার তাহলে এখানে চার নিচ্ছি তাহলে এখানে কত খাওয়ালে একশোর কাছাকাছি যাবে তাহলে যদি আমরা এখানে নি তিন দুই নিচ্ছি তাহলে কত হচ্ছে দুই দুগুণে চার আর চার দুগুণে আট তাহলে চুরাশি হচ্ছে তিন হলে বেশি হয়ে যাবে কারণ তিন চারে বেশি তিন চারে বারো হয় তাহলে এখানে রয়েছে দশ 
আর হয়ে যাবে বারো তার জন্য আমরা তিন নিচ্ছি না তাহলে এইখানে বিয়োগ করে আমাদের কত হচ্ছে চার এক একে তুললে দশ বলাবে ছয় হাতের এক এখানে চলে আসছে এক দশ এক এক তাহলে এখানে হচ্ছে নয় নয় এক একে তুললে দশ হয় এক হয় তাহলে ষোলো হচ্ছে তাহলে ষোলো এখানে রয়েছে বাইশ বাইশের ডবল হচ্ছে চুয়াল্লিশ এখানে চুয়াল্লিশ নিয়ে আসছে তাহলে চুয়াল্লিশ যদি এখানে নিয়ে আসা হয় এরপর যদি আমরা এখানে এক দিই তবু আমাদের কত হয়ে যাবে চারশো একচল্লিশ কিন্তু এখানে রয়েছে ষোলো যা চুয়াল্লিশের থেকে বেশি তাহলে ভাগ করা সম্ভব নয় আমাদের এখানে দশমিক নেওয়া আছে তাহলে এরপর আমরা দুটো শূন্য এদিকে নিয়ে নিই তাহলে আমাদের কত হয়ে যাচ্ছে ষোলোশো হচ্ছে এখানে যদি আমরা চার খাওয়াই তাহলে চার চারে ষোলো আর চার চারে ষোলো আরেকে সচের হয়ে যাবে তাহলে চার খাওয়ানো বেশি হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে তিন নিব তাহলে তিন নিলে আমাদের কত হচ্ছে দেখা যায় তাহলে তিন তিন চার নয় আর হচ্ছে তিন চারে বারো দুই তিন চারে বারো আরকে তেরো তাহলে বিয়োগ করে কথা হচ্ছে এখানে হচ্ছে এক এখানে হচ্ছে সাত হাতের এক চলে আসছে তিন হচ্ছে তাহলে সাত তিন দশ হাতের এক এখানে চলে যাচ্ছে চার হচ্ছে তাহলে এখানে হচ্ছে দুই এরপর হচ্ছে এর ডবল আসবে তাহলে এর ডবল কত হচ্ছে এখানে হচ্ছে তিন দুয়ে ছয় দুই দুয়ে চার আর দুই দুয়ে চার তাহলে এখানে হচ্ছে চারশো ছেচল্লিশ আর এখানে যদি এক খাওয়ায় তাহলে আরও বেশি হয়ে যাচ্ছে আর এখানে রয়েছে মাত্র দুশো একাত্তর তাহলে এখানে দশমিক রয়েছে দশমিকের জন্য আমরা দুটো শূন্য এখানে অবশ্যই পাব এরপর আমরা কত নিব তাহলে যদি আমরা এখানে দেখতে হবে আমাদেরকে প্রথমে এখানে রয়েছে সাতাশ এখানে যদি আমরা চার দিয়ে গুণ করি চার চারে ষোলো হচ্ছে অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে তাহলে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে পাঁচ পাঁচের পঁচিশ আর এখানে পাঁচ পাঁচ চারে কুড়ি হবে আর পাঁচ এখানে যদি করি তাহলে পাঁচ চারে কুড়ি তাহলে আমাদের ঠিক মোটামুটি যাবে আর যদি ছয় করি তাহলে চার ছক চব্বিশ হবে এখানে চব্বিশ আর এখানে দুই হাত চার তাহলে চব্বিশ আর দুইয়ে ছাব্বিশ হচ্ছে তাহলে আমরা ছয় নিয়ে নিচ্ছি তাহলে এখানে ছয় নিয়ে নিচ্ছি তাহলে ছয় নিলে কত হচ্ছে আমাদের ছয় ছক ছত্রিশের ছয় হাত থেকে তিন ছয় ছক ছত্রিশ আট তিনে উনচল্লিশ হাত থেকে তিন চার ছক চব্বিশ চব্বিশ আট তিনে কত হয় সাতাশ হাত থেকে দুই চার ছক চব্বিশ আট দিয়ে ছাব্বিশ তাহলে বিয়োগ করি বিয়োগ করি কত হচ্ছে ছয় ছক তুললে দশ বোলাবে চার এখানে এক তাহলে দশ হয়ে যাচ্ছে দশ হচ্ছে শূন্য তাহলে এখানে হাতে এক চলে আসছে আট হচ্ছে আট হচ্ছে কত দিলে এগারো বলবে আট তিন এগারো হাতের এক চলে আসছে তাহলে মিলে যাচ্ছে এখানে কত হলো তিনশো চার তিনশো এখানে বলা রয়েছে যে তিন দশমিক দুই ও তিন দশমিক আসন্ন মান পর্যন্ত তাহলে তিন দশমিক আসন্ন পর্যন্ত যদি আমরা নি তাহলে আমাদের আসন্ন মানের যখন আমরা নির্ণয় করেছি এর আগে আমি মানে ভিডিও দিয়েছিলাম তাহলে আসন্ন মানের নিয়ম হচ্ছে যে তিন দশমিক বললে চার দশমিক পর্যন্ত আমাদেরকে নিতে হয় তাহলে আর এক ঘর আমরা নিব তাহলে আসন্ন মানে আসা সম্ভব হবে তাছাড়া আসন্ন মানে আসা সম্ভব হবে না তাহলে এখানে আমরা ডবল নিয়ে নিচ্ছি দুই দিয়ে গুণ করছি ছয় দুয়ে বারো দুই আর তাকে এক তিন দুনে ছয় আর একে সাত এখানে দুই দুনে চার আর এখানে দুই দুই চার এখানে আমরা দেখছি যে এটা রয়েছে চারটি সংখ্যা কিন্তু এটাতে তিনটে তাহলে এটা কম হয়ে যাচ্ছে এখানে দশমিক রয়েছে তার জন্য আবার দুটো সংখ্যা শূন্য পাবো এরপর দেখি এখানে কত দিলে এখানে রতটা আসবে অর্থাৎ যদি এখানে চার সাতে আঠাশ করি তাহলে আমাদের নিয়ম মোট এখানে রয়েছে তিরিশ তাহলে চার সাতে আঠাশ করি তাহলে চার সাতে আঠাশ করলে কত হবে এখানে কটি সংখ্যা হবে এক দুই তিন চার পাঁচটি হবে এখানে রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা কত আসছে বেশি হয়ে যাবে দেখি এরপর দেখো আমাদের এখানে কম হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি এদিকে একটা শূন্য নিয়ে নিই শূন্য নিয়ে এদিকে আবার দুটো সংখ্যা ধরে দিই তাহলে আমাদের দুটো মানে শূন্য নিলাম এখানে একটা শূন্য বেশি নিয়েছি তাহলে এখানে একটা শূন্য হবে এরপর আমাদের কত দিয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা ছয় দিয়ে দেখছি এখানে আছে রয়েছে তিরিশ তার আগে রয়েছে চার তাহলে যদি আমরা ছয় খাওয়া দিতে চার ছক চব্বিশ হবে আর চার চার ছক চব্বিশ আর হাতে থাকবে দুই আঠাশ হয়ে যাবে তাহলে তিরিশের কাছাকাছি চলে আসছে তাহলে আমরা এখানে 
छोई नहीं होगी ताले छोई नहीं है आर गुम कोरी ताले छोई छोक छोक तीसर छोई हाथ तक तीन छोई सुन्ना सुन्नो हाथ तक तीन टाइप खाना बोसी दाचे ताले छोई दो ने बारो दो हाथ तक एक छोई सात ते बयालीस अरके ते तल्लीस तीन हाथ तक चार चार छोक चौबीस अ चारे आठास हाथ तक दो चार छोक चौबीस अ दिए छब्बीस ताले अमादर रोई चे इखाने बियोग करे छह ऐसे को दिल्ले दस बोला बे इखाने चार रोई चे इखाने चार रोई चे चे चार ऐसे को दिल्ले दस बोला बे छह इखाने एक चुलिया से तल तीन है चे सात तीन है दस इखाने एक चुलिया से चार चार छह दस इखाने चुलिया से एक नौ नौ पांच चौदो इखाने चुलिया से एक सात सात ती पोर्चन तो हमरा नहीं निचे कारण हमारे के आसन नुमानी नहीं आस्ते हुए सही जन्नो ताले एक पर हमरा आसन नुमान बर्गो मुल्टा ते होते दूई दोसोमे दूई तीन छोय सुन्नो सुन्नो ये छोय ताले लिख लो वो तो ये तीन दोसोमे का आसन नुमान वो तो ये तीन ए दूई दोसोमे आपसे दूई ताले दूई दोसोमिक आसन्नो मान होबे दूई दोसोमिक दूई देखो दूई दोसोमिक आसन्नो मान आमारो जखन कोरी जखन हमारा तीन दशमिक पर जन्तो देखो ताले तीन दशमिक रोये चे दशमिक का घोर है पौरे तीन की संख्या रोये चे छोई ताले छोई जो दी रोए और तात पांच बा पांच रूप पर जो दी होए ताले हमारा तार आगेर संख्या एक जोग करते होए ताले इकाने तीन रोये चे चार हुई जाए ताले इकानो होए चार एवं तीन दशमिक तीन दशमिक माने होगे दो दशमिक दो तीन छह ताले आमर तीन दशमिक आसन्न मार पर जन्तु बोली चे ताले आमर तीन दशमिक आसन्न मार जो दी खुंजी ताले चार दशमिक पर जन्तु जेते होगे ताले चार रूप होरी रोये चे सुन्नो ताले ये खाने कोनो जोग होगे ना और तो एकाने दो तीन छह ही रही जाते हैं तब जो एकाने तीन दशमिक आसन नंबर पर जो तोते दशमिक दो दशमिक दो तीन छह ये टाइप होगे आंसर ये भावे रही थे रूट सात ताले रूट सात इतना तुमरा ये भावे कोर्बे